ya madhara ya haina ya siasa ambazo tunazifanya eh, tunazifanya sasa hivi ubinywaji wa haki za kisiasa kwa vyama vya siasa ikiwemo kuzuiwa kwa mikutano ya hadhara ya vyama kinyume na katiba kuna jenga isia kuwa watawala wa sasa hawataki mfumo wa vyama vingi na maana umeona sasa hivi kuna wananchi ambao wanasema ah basi bora upelekwe mswada tu bungeni tufute vyama vingi kwa sababu haina maana haina maana tena wananchi wanaanza kupoteza matumaini na demokrasia ya e, vyama vingi kufanya siasa nchini sasa imekuwa ni jambo la hatari kusalama na hizi ni dalili mbaya sana ndio maana unaona viongozi wa kisiasa hasa wa vyama vya upinzani wanaumizwa wanauawa wanapigwa wanakamatwa wanateswa kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanaashiria kabisa kwamba watawala wa sasa hawautaki mfumo e, wa vyama vingi sasa nini kifanyike jambo la kwanza tunataka uitwe mkutano wa kitaifa wa maridhiano ya kisiasa ambapo changamoto zote za uendeshaji wa siasa nchini zijadiliwe na kukubaliana kanuni za demokrasia ya vyama vingi sababu kama watawala wanaona labda vyama vya upinzani ni kero watuambie kwenye huo mkutano kwamba nyinyi wapinzani moja mbili tatu nne ya mfaji sawa sisi tunakereka na sisi vyama vya upinzani tuwaambie watawala kwa maana nyinyi watawala mnatupiga mnatuua mnatuumiza mnatugandamiza kata ambazo zinaongozwa na vyama vya upinzani zipelekewi maendeleo kwa hiyo wao watasema yao na sisi tutasema yetu pawe na reconciliation vyama vya wafanyakazi vyama vya wakulima na wafugaji vyama vya wafanyabiashara na kadhalika bishiriki katika mkutano huu kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba tunapata uiano tunapata maridhiano ya namna gani ya kufanya siasa kuendelea kufanya siasa kwa namna hii ambazo zinafanyika sasa hivi tutaweza kuhatarisha sana na wananchi watakuwa sugu na mambo mabaya yanaweza kaja kutokea katika nchi yetu na sisi wana siasa ndio tutakuwa responsible e, tutawajibika kwa e, kwa hayo kwa hiyo sisi na omba hiyo national political conference iweze kufanyika na asasi zote za serikali vyama vya wafanyakazi na kadhalika viweze kushiriki na sisi madai yetu ni matatu tu la kwanza kwa upande wetu sisi kama chama kwanza ni lazima kufanya mageuzi makubwa ya jeshi la polisi police reforms ili kuondoa waingereza wanasema kutoka police force kwenda police service kama kwenye nchi zingine kuondoa ule uhasama wa kwamba kesi kazi ya polisi ni kutesa watu kuumiza watu na kadhalika kwa sisi hiyo ndio minimum demand ya kwanza ya pili ni reform ya usalama wa taifa kwa sababu sasa hivi kitengo cha usalama wa taifa ni kama kitengo kinachosaidia watawala waendelee kuwa madarakani badala ya kulinda dola dhidi ya uvunjifu wa katiba na la tatu political reforms na, na hasa hasa namna gani ambayo tunaendesha chaguzi zetu haiwezekani nchi hii kila chaguzi ndogo zikitangazwa tunajihesabu kwamba kutakuwa na mauaji kutakuwa na damu imemwagika hatutaendelea hivi mpaka lini kwa nini hatustaarabiki tufanye uchaguzi kwa namna ambayo mnamaliza uchaguzi vyama vinavyogombea mnapeana mkono bana umeshinda kila laheri tutakutana uchaguzi ujao kwa nini kila uchaguzi iwe ni vurugu iwe ni mauaji na kadhalika katika eh, katika nchi yetu kwa hayo ndio mambo matatu kuna watu ambao wanasema ah tudai katiba mpya tu haya yote yatakuwa ndani ya katiba mpya katiba mpya ni dai kubwa lakini ni dai ambalo ni dhahiri linaonekana ndani ya utawala huu itakuwa ni kelele tu ndio maana tunasema pawepo na minimum demands reform ya police force reform ya idara ya usalama wa taifa na reform ya electoral system ili kuweza kuhakikisha kwamba tunajenga imani na hayo yakishajengeka itakuwa ni rahisi zaidi kuweza kupata e, katiba mpya bila bila shida yoyote jambo la pili tunataka iundwe tume huru ya uchunguzi ili kuchunguza matukio yote ya mauaji ya raia kuanzia kibiti 
mpaka mauaji ya siku za karibuni ya raia wa kawaida viongozi wa kisiasa na hata majaribio ya kuua baadhi ya wabunge ambao wengine sasa wapo hospitali wakaendelea na matibabu Tanzania kwa mujibu wa katiba tunatumia haki za binadamu Tumi za haki za binadamu ndio ingekuwa na temeza majukumu haya Lakini sasa hivi makamishi na watumi za haki, eh, haki za binadamu wamemaliza muda wao Makamishi na wapi hawajateuliwa Kwa tumeipo but na haiwezi kufanya eh, kufanya haya Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba inabidi tutazame mbadala na mbadala ni kuwa na e, uchunguzi huru wa kimataifa chini ya umoja wa mataifa kuhusu vitendo hivi vya kinyama katika nchi yetu vitendo hivi kwa nchi zingine ni vidogo kwa sababu wao wameshazoea mauaji makubwa zaidi ukiwa Rwanda wakawa watu wawili watatu usikike kelele kwa sababu wameshaona genocide lakini ukiwa Tanzania ukaona mtiririko huu wa mauaji kuanzia kibiti kuja watu kuokotwa kwenye fukwe za bahari matukio ambayo yanatokea viongozi wa kisiasa wa wakilicho wananchi wanavyopigwa risasi au wanavyouawa inahitajika uchunguzi wa kina huru kufanyika uchunguzi huu hauwezi kufanyika na jeshi na jeshi la polisi kwa cha machetu kinaomba na kinapendekeza kuundwa kwa tume huru ya uchunguzi ambayo itaweza kufahamu nini kiini cha mambo haya kina nani ambao wanahusika na hatua gani zichukuliwe dhidi e, e, yao kwa ufupi huko kwenye kata tulizokwenda huko tumekutana na matatizo mengi wananchi wanaishi katika mazingira magumu kama tulivyoeleza hapo kuna ambao hawana barabara kuna wengine maji ni tatizo kubwa wanakunywa maji na na, na wanachangia maji na wanyama wanalala usiku kucha kusubiri maji vitu ambavyo huwezi kutarajia kutokea katika nchi kama yetu kuna watoto tumekuta wanasoma nje kuta hazipo mvua zikinyesha wananyeshewa hawa hawa hawa, hawa, hawa darasani kusikiliza kuna maeneo ambayo tumekuta kina mama wakaenda kujifungua inabidi waende na makoroboi au chemli kwa sababu hamna umeme na pengine umeme wa sola upo lakini Betri zimeharibika za sola kwa zaidi ya mwaka serikali haijaweza kuzibadilisha zile betri ambazo zinagharimu laba laki nne tuna na, na kadhalika sasa tunadhani tutatoa taarifa ya jumla baada ya kumaliza ziara ya mambo yote ambayo tumekutana nayo na changamoto za wananchi kwenye kata zote ambazo tumezitembelea kwa sababu tunakwenda mikoa nane nchi nzima lakini itoshe kwa sasa hivi kutaka taasisi hizi zinazoitwa think tanks kama repoa kama ESRF wafanye uchunguzi wa mgao wa rasilimali za kibajeti katika nchi yetu kati ya mijini na vijijini sababu tunaona kwamba tuna tatizo la rasilimali fedha za kibajeti na rasilimali za human resource za watu hazigawiwi sawa sawa kati ya mijini na vijijini Kibaha pale tumekuta kuna walimu wamejaa kweli Kibaha mjini kilomita kumi ndani kata ya Mbwawa shule haina walimu kabisa labda na walimu watatu walimu wawili mwalimu mmoja anafundisha vipindi vingi kwa mazingira kama haya yanahitaji uchambuzi wa kitaalamu wa kibajeti kwa ndio nimesema taasisi kama Repoa na ESRF haya ndio mambo ambayo tunaomba wafanye tuweze kuona waangalie bajeti za miaka kumi iliyopita tujue katika bajeti ambayo tunatenga labda trilioni tisa ni ngapi zinakwenda kwenye miradi ya wananchi vijijini ngapi zinabaki mijini ngapi zinakwenda kwenye flyovers ngapi zinakwenda kwenye ununuzi wa mandege ngapi zinakwenda kwenye mabarabara ya mijini na ngapi ambazo zinabaki vijijini zinakwenda vijijini kwa ajili ya maisha ya wananchi wetu e, kule vijijini. Kwa hiyo tunapendekeza pia hilo kama jambo la tatu kutokana na kile tulichokiona. E, uchambuzi wa kina wa nini ambacho tumekiona kwenye kata zote ambazo tumetembelea tutautoa mara baada ya ziara yetu kukamilika.